আসসালামু আলাইকুম আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব পানি শুষ্কতা রেফেস ও সুষম খাদ্য নিয়ে এটি 13 অধ্যায়ের সর্বশেষ বিষয়সমূহ আচ্ছা পানি পানি জীবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পানি দেহের প্রায় 60 থেকে 70 ভাগ পানি থাকে এই পানি ছাড়া দেহের ভিতরে কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া বিক্রিয়াগুলো হয় না পানি সাধারণত দেহে দ্রাবক রূপে কাজ করে এই যে আমরা বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ গ্রহণ করে থাকছি এই লবণগুলো কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হয়ে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে থাকে তাহলে কি হচ্ছে পানিতেই দ্রাবক রূপে কাজ করে দ্রবণীয় অবস্থায় এটি পরিপাক ক্রিয়া চলে অর্থাৎ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে বিভিন্ন উপাদান সমূহ পরিপাক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে থাকে এই পানির কাজ পানির কাজ হচ্ছে এই পানির জন্যই রক্ত সঞ্চালন ও তাপ নিয়ন্ত্রণ হয় দেহ থেকে দূষিত পদার্থ অপসারণ করে যেমন মূত্র ও ঘাম তাহলে পানির কাজ কি পানির কিন্তু এটাও কাজ যে দেহের ভিতরে যে দ্রবণীয় পদার্থ আছে সেগুলোর মধ্যে সমতা করা এবং এই পানির জন্যই কিন্তু রক্ত সঞ্চালন ও তাপ নিয়ন্ত্রণ হয় দেহ থেকে দূষিত পদার্থ অপসারণও কিন্তু পানির মাধ্যমেই হয়ে থাকছে যেমন মূত্র ও ঘামের মাধ্যমে দেহ থেকে পানি অপসারিত হয় এই পানির অভাব হলে যদি আমরা কলেরা রোগ দেখি এবং কলেরার কারণে অতিরিক্ত পানি দেহ থেকে কিন্তু চলে যায় ফলে যদি সেই পানির যে অভাবটা দেখা যায় সেটা পূরণ করা না হয় তাহলে কিন্তু রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে এরপরে হচ্ছে শুষ্কতা এই শুষ্কতা হয় দেহে পানির অভাব হলে পানির পরিমাণ যদি 20 শতাংশ অর্থাৎ 20% এর চেয়ে কমে যায় তখন এটি কি হচ্ছে স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন ঘটে যেমন পরিপাক আমরা জানি পরিপাকের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই পানিতে দ্রবণীয় হয়ে কিন্তু বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো পরিপাকে সহায়তা করে থাকছে তাহলে যদি শুষ্কতা হয় অর্থাৎ পানির পরিমাণ কমে যায় তখন কিন্তু দেহের বিভিন্ন স্বাভাবিক কাজ স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন ঘটবে যেমন দেহ থেকে দূষিত পদার্থ অপসারণ হতে পারবে না ফলে কিন্তু শারীরিক ভাবে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হতে পারে এরপরে আসি হচ্ছে রেফেস রেফেস বা আশ যুক্ত খাবার এই রেফেস আমরা যখন গ্রহণ করি তখন এদের মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন হয় না এই রেফেসগুলো পাওয়া যায় শস্য দানা ফলমূল ও সবজির অপাচ্চ অংশ থেকে এগুলো পুষ্টি উপাদান হিসেবে কাজ করে না কিন্তু তারপরেও এই রেফেস শারীরিক বিভিন্ন কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান পরবর্তীতে কি আছে পরবর্তীতে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে সুষম খাদ্য নিয়ে সুষম খাদ্য আসলে কি সুষম খাদ্য হচ্ছে সে সকল খাদ্য যেগুলো কিনা দেহে ক্যালোরির চাহিদা পূরণ করবে কোষের বৃদ্ধি ও কোষ কোষের বৃদ্ধি হতে সহায়তা করবে গঠন বজায় রাখবে এবং শারীরিক বৃত্তীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করবে সেই সকল খাদ্য বস্তুকেই বলা হয় সুষম খাদ্য এই সুষম খাদ্যের তিনটি শর্ত আছে সেগুলো হচ্ছে প্রতি বেলার খাদ্যে আমিষ শর্করা স্নেহ থাকতে হবে অর্থাৎ আমরা যখন একটা খাদ্য নির্বাচন করব তখন এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে সেই খাদ্যে অবশ্যই আমিষ শর্করা ও স্নেহ থাকে তারপরে কি আছে প্রত্যেক শ্রেণীর খাদ্য বয়স লিঙ্গ জীবিকা অনুযায়ী সরবরাহ করতে হবে অর্থাৎ বয়স অনুযায়ী বয়স জীবিকা লিঙ্গ অনুযায়ী তাদের কাজের ধরন অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচন করতে হবে এবং প্রতিবেলার খাদ্যে অবশ্যই ষাট থেকে সত্তর ভাগ শর্করা দশ ভাগ আমিষ এবং তিরিশ থেকে চল্লিশ ভাগ স্নেহ থাকতে হবে এখন এই সুষম খাদ্য বাছাইয়ের যে তালিকা আছে সেটা যদি আমরা দেখি তাহলে কি হচ্ছে প্রথমে ব্যক্তি বিশেষ অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের বয়স লিঙ্গ কর্ম সেগুলোর উপরে ভিত্তি করে আমাকে খাদ্য নির্বাচন করতে হবে দৈহিক প্রয়োজনের উপরে ভিত্তি করে আমাকে খাদ্য বাছাই করতে হবে দেহ দেহ গঠন ক্ষয় পূরণ উপযোগী অবশ্যই আমিষ থাকতে হবে তারপরে কি হচ্ছে অবশ্যই খাবারে ভিটামিন খনিজ লবণ ও পানি থাকতে হবে খাদ্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে অর্থাৎ প্রতিদিন একই রকম খাদ্য খাওয়া যাবে না অবশ্যই খাদ্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে তারপরে কি আছে খাদ্যাভাস সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে অর্থাৎ কে কি ধরনের খাদ্য খেতে পছন্দ করে সেটার উপরে ভিত্তি করেও কিন্তু এই খাদ্যাভাস সম্পর্কে সচেতনতা থাকতে হবে তারপরে কি হচ্ছে আর্থিক অবস্থার উপরে ভিত্তি করে অবশ্যই খাদ্য বাছাই করতে হবে ঋতু ও আবহাওয়া ভেদেও খাদ্য বাছাই করতে হবে অর্থাৎ যখন অতিরিক্ত গরম তখন যে সকল খাদ্যের কারণে গরম যে সকল খাদ্য সেগুলো অবশ্যই হচ্ছে 
অ্যাভয়েড করতে হবে তাহলে আজকে আমরা কি পড়লাম আজকে আমরা দেখলাম পানি শুষ্কতা রেফেস বা আহযুক্ত খাবার ও সুষম খাদ্য নিয়ে এখানে কিন্তু রেফেসের যে সংজ্ঞাটা ওটা পরীক্ষায় আসে এবং সুষম খাদ্য নির্বাচন তিনটি শর্ত ও তালিকাটাও কিন্তু পরীক্ষায় আসে তাহলে এই ছিল আজকের পর্বের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ